Assalamualaikum dan salam sejahtera So untuk chapter yang paling terakhir dalam syllabus kita adalah Uniform Flow in Open Channel This is my favorite topic Sebab apa? Sebab dia mengingatkan saya tentang saya punya FYP time degree dulu <laughs> Saya dah beritahu kan? Yang masa bila FYP degree dulu Saya buat berkenaan dengan Open Flow eh, Sorry, Uniform Flow in Open Channel lah Tak, 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 tak Saya buat pasal Flow in Open Channel uh, Uniform tak uniform tu saya kena tengok lah Dia punya keadaan air dia, flow rate dia Uh, tapi yang awak punya Awak hanya tengok pada straight channel Kalau yang saya dulu tu saya buat Pasal berkenaan dengan Mandarin channel iaitu sungai yang Channel yang bengkang-bengkok okay? uh, Tu tak apa itu cerita saya Tapi cerita anda pula Anda perlu tahulah uniform flow in Open channel Biasanya lah ya Inilah yang selalu diguna pakai Untuk awak bila awak kerja nanti Sebab apa? Dia adalah berkaitan dengan longkang, open channel. Okey, kalau yang pasal sebelum ni Bernoulli Theorem, where tu, ha, itu kalau awak nak jadi juru jurutera untuk empangan. Kalau Bernoulli awak nak jadi ha, untuk submarine, dia pasal tank-tank tu kan, ha, pasal underwater. Hmm, kalau awak nak buat ha, reservoir, eh bukan reservoir, open juga. Apa yang nama? Alah, tangki air. Ha, tangki air yang besar-besar tu dekat satu perumahan. Awak perlu tahulah semua tu. Okey. Jadi, untuk chapter terakhir ini, iaitu chapter 9. Uniform flow in open channel. Bila kita bercakap tentang open channel, flow in open channel, awak kena tengok dari segi dua perkara, iaitu time dan juga space. Masa dan juga dia punya ruang Kalau un, hanya bercakap pasal masa Kita ada dua iaitu steady flow Ataupun unsteady flow Akan tetapi kalau awak tengok pasal space Dia ada uniform, non-uniform Rapidly varied flow Apa lagi satu gradually varied flow Tapi kalau kita combine dua-dua ni T dengan dia punya space Kita adalah sekian Steady uniform, steady rapid Steady gradually dan seterusnya Ha, yang ini awak boleh baca sendiri lah eh. Check figure 8.1 ni dia punya pecahan-pecahan dia saja. So awak nak kena tengok lah Yang steady flow ni tadi okay. Steady flow macam mana Unsteady flow macam mana Ok so Sebelum ni awak akan Awak dah tengok pasal Reynolds number betul tak Reynolds number dia mengatakan bahawa uh, Flow condition Sama ada dia lamina ataupun transition Ataupun tubulan Awak perlu tahu Flow tu dia govern Dia govern lagi Flow itu dia 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 dipengaruhi oleh Tiga perkara iaitu Initial force, viscosity force Dengan gravity force Masih lagi ingat tak kalau bernuli Kita pun bercakap tentang tiga perkara Tapi kita tak cakap pasal force Kita cakap pasal heat Conservation of energy Kita ada Velocity heat Kita ada pressure heat dan juga static heat So masih lagi ingat apa benda itu pressure heat Velocity heat the, uh, Static heat Seharusnya mesti ingat Jadi Sekarang kalau kita cakap pasal Effect of inertial and viscosity force Paling senang awak boleh tengok lah Daripada dulu lagi saya dah selalu terang tetas, Saya dah selalu tekankan Iaitu Reynolds number Reynolds number RE sama dengan Velocity darab dengan D darab dengan density bahagi dengan viscosity Kalau kita ada uh, density kita akan bahagi dengan kinematik viscosity Ataupun satu lagi iaitu V darab dengan D bahagi dengan dynamic viscosity Okey jadi itulah dia Kalau awak tengok setiap satu tu bahagian atas untuk Reynolds number itu adalah inertial force Initial force Ini adalah viscosity force Effect of initial and viscosity force Awak akan dapat Reynolds number Reynolds number awak kena ingat lah Kalau RE less than 500 Ia adalah lamina Transition is in between uh, 500 and 12,500 12, And RE is greater than 12,500 Okay So dia punya Yeah Awak kena ingat ni, eh? kalau selama ni awak tengok RE sama dengan V D rho over dengan viscosity. D ni dalam open flow channel, kita panggil dia sebagai R, hydraulic radius. Ah, tolong, tolong tak 
dalam open channel ni dia lain sikit dia punya variable tu ok so R itu adalah A over P P itu adalah weighted area perimeter A itu adalah area lah ok so ini yang saya dah pernah bagi tahu dulu lah lamina flow macam mana turbulent flow macam mana transition flow macam mana kalau kita tengok pasal initial and gravity force pula kita ada satu lagi fruit number F R O U D E adalah fruit number awak nak panggil fraud pun boleh lah sekali awak janji awak tahu itu adalah F R number. F R number ini adalah untuk kita tahu critical flow sama ada dia sub critical flow ataupun super critical flow. V adalah velocity, G adalah gravity, D adalah hydraulic depth. Okey, um, kedalaman air. Tapi D ini kita boleh dapat berdasarkan A bahagi dengan T. T tu apa? Ha, T tu nanti kita tengok. Okey, tapi awak perlu tahulah. Uh, fruit number dia adalah equation yang sebegini. Uh, dan fruit number yang macam saya tadi, uh, macam yang saya cakap tadi lah. Critical flow sama dengan 1. Less than 1 adalah uh, subcritical. Dan greater than 1 adalah uh, super critical. Dan dua ini adalah slow condition. Okey, air yang... Uh, tak bergelora uh, Kalau yang lebih daripada satu adalah bergelora Terbulan Kalau kita sebut pasal channel ni Channel tu dia macam satu medium lah Untuk air itu mengalir Macam sungai, uh, sungai tu adalah natural channel Dan nak perasan tak Dia bukanlah straight yang Macam selama ni awak buat lukisan tu Oh buat lukisan straight Ni adalah trapezodia, ini adalah bentuk U shape uh, Tapi secara logiknya lah eh, Secara realnya dia kasih real sikit dia adalah tidak sekata ok macam ni lah dia tidak sekata tapi ini pun nanti awak akan analisis ni ini saya tak pasti bukan hidrolik rasanya saya tak tahu awak akan uh, ni, uh, analisis dia kat mana dan kita ada artificial channel artificial channel macam longkang lah ok macam longkang yang awak biasa tengok tu dia ada uniform dengan non uniform uh, area Uh, channel ok so kalau macam ni ni macam uniform uniform tu apa uniform tu adalah yang awak bahagi dua kiri kanan atas belakang sama uh, kalau yang ni macam ni 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 pun uniform rasanya ni uh, tak tak yang ni tak uniform ok so ada artificial channel dan dalam artificial channel itu kita ada prismatic channel di mana prismatic bermaksud uniform cross section and slope at the whole channel length Cross section yang cross section lah Ok cross section Slope ini slope of the channel Ini dia punya tanah Ok ini air ha, Ini awak letak awak punya longkang ke apa ke Culvert ke apa ke Ini dia punya slope Ok jangan tersalah tafsir dengan Slope yang dekat uh, channel awak ha, Ini slope yang dekat mm, Media mana awak letakkan media awak kat mana Ok yang ni yang saya kata channel geometric element dia dah berubah ok kalau yang dekat open flow R dia apa, D dia apa tapi kalau selama ni awak perasan D tu ada diameter, A bukan, D adalah hydraulic depth, yang ni lah yang selalu selalu awak tertukar kot ok T tadi ingat tak, D is equal to A over T untuk fruit number, betul jadi T adalah top with water surface ok, P adalah weighted perimeter A adalah area um, Y adalah depth So R is equal to A over P D is equal to A over T Tolong ingat dua ni Ok boleh eh Untuk channel geometric element ni pula uh, Kita tengok trapezodia lah Ok sebab dia adalah combination uh, Rectangular dengan Triangular So perasan eh P yang mana P adalah keseluruhan ini Weighted perimeter Ini saya tak silap awak matematik modern rasanya dulu eh Oh, ada belajar area, ada belajar P uh, untuk apa kata rectangular, eh sorry trapezodia. Okay, so T adalah keseluruhan lah surface, top with surface, water surface. Okay. So channel geometric element yang pertama adalah side slope. Awak selalu tertukar dengan channel slope. Okay, jangan tertukar. Side slope adalah side slope yang pada channel itu. Okay. Z berada di bawah Dan satu berada di atas Kalau uh, theta dia kata Sama dengan 45 degree Inilah 45 degree 45 degree bermaksud Z is equal to 1 Kenapa? Tan 45 sama dengan 1 If Z Eh sorry At uh, left and right side of This channel 
Z dia mesti sama uh, Tak ada lah dia nak bagi awak sini Channel dia macam ni Lepas tu ini uh, macam tu So Z sini lain Z sini lain Kalau design mungkin lah kan? In real life situation Design dia mungkin dah lain Tapi kalau dalam soalan ni Kita assume dia sama Kemudian yes Channel slope S not Uh, macam mana saya nak lukis Okey lah contohlah sini awak punya rectangular Okey uh, Gitu So kiranya uh, Trapezodial lah yang senang awak nak tengok So sini adalah Z1 Tapi sini adalah S0 Sama dengan theta Okey awak kena tahulah channel slope Bukannya Z untuk channel Punya slope tu Okay, so relationship between V and Q awak takkanlah tak tahu kan ha, Q sama dengan A, V kena tahu sendirilah yang ni So channel geometrical ni um, ya yeah, uh, Untuk bahagian 1 dengan bahagian 3 adalah sama sebab Side dia sama okay, uh, Bentuk dia sama adalah rectangular rectangular cuma Sorry triangular Dengan triangular segitiga dengan segitiga Cuma yang dekat bahagian 2 ni adalah um, Segi 4 So untuk daripada figure tadi kita boleh cari dia punya top width water surface Kita boleh cari dia punya area yang ni awak tengok sendiri eh Kita boleh cari dia punya weighted perimeter Ini sama je sebetulnya macam mana cara penulisan je Awak nak tulis macam ni, macam ni, macam ni, macam ni Tapi inilah asalnya Ini yang pertama kemudian disimplify, kemudian disimplify, kemudian disimplify Okay janganlah awak kata uh, equation berbeza, equation yang sama Kemudian daripada situ awak dapatlah perimeter dia weighted perimeter okey Untuk equation ni boleh digunakan untuk rectangular dengan triangular cuma awak kena tahulah situasi bila rectangular dia mana ada z kan so z dia akan jadi 0 dia mana kalau triangular dia mana ada width uh, top width tu ha, so sini akan jadi 0 so Bergantunglah awak nak guna untuk uh, trapezoidal Ini untuk trapezoidal ha, Kalau ini untuk trapezoidal Kalau rectangular Sini akan jadi kosong B plus 2Y Kalau untuk triangular P sama dengan 2Y Darabnya semua ni Jadi untuk Conclusionnya ha, Macam ni lah table ni lah yang awak uh, perlu Orang kata fahami Uh, yang tadi untuk derivation uh, Yang ni macam mana Akhir uh, di produknya adalah Equation-equation ni So A adalah area T adalah top width water surface P adalah weighted perimeter uh, Apa yang beza kat sini Ha ingat tak Yang ni saya selalu uh, Yang saya tunjuk Dalam chapter 8 eh Kalau awak nak gunakan V notch wheel Water surface Awak ambil theta yang dalam betul tak So sekarang untuk yang ni Untuk shape bulat aa, Kita akan Guna theta yang Di di luar okay, So aku kena perhatikan dulu lah So example 8.1 Ada tiga soalan sub, Ada tiga Anak soalan Iaitu yang pertama cari TAPR Kemudian yang kedua sekiranya dia bagi Q Cari dia punya state Apa kata determine the flow state Kemudian yang ketiga adalah the, if the incline is 50 meter Find the cost to construct ha, Construct This channel given excavation cost Dengan lining cost Okay kita tengok satu-satu Inilah gambar raja dia so, Dia bagi apa eh hmm, B sama dengan 3 Hmm Ini adalah Y Okay So T adalah channel height So channel height dia adalah 3 Theta sama dengan 60 Dia suruh awak cari Trap T R A P <laughs> Okay uh, Top width ni adalah T Area dia Keseluruhan R dia berapa R sama dengan A over P P adalah weighted surface Ok so kiranya nak tak nak Awak kena cari ikut flow lah Awak cari dulu dia punya A Awak sorry sorry Awak cari dia punya T Awak dia cari punya A P kemudian baru awak boleh cari dia punya R Ok ini awak boleh tengok sendiri lah Sebab ini lebih kepada geometrik 
macam mana nak cakap geometri eh? Geomet geometri lah uh, sin cos tan kenapa tak ambil tan 60 takkan awak tak tahu uh, saya takut hantu kalau saya hantu tak takut sangat uh, menggunakan ni ok so kenal awak akan dapat lah equation equation ni equation untuk T A R P tu awak dapatkan daripada sini uh, salin lah awak nak print print lah benda ni yang penting supaya nanti awak tengok oh mana yang perlu saya guna ni shape apa uh, inilah equation dia so dekat sini awak akan cari T kemudian awak akan cari A berdasarkan equation tadi eh yang kat table tu kemudian awak akan dapat dia punya P ok R R is equal to A bahagi P state of flow menggunakan fruit number V velocity bahagi dengan GD dia bagi apa? dia bagi flow rate Q So, V sama dengan Q over A. A yang mana? A yang awak dapat tadi lah. So, awak akan dapat V sama dengan 0.28. Awak nak ambil sampai 2 titik perpuluhan, 3 titik perpuluhan pun tak takpelah. 3 lah, 3. 0.289. Untuk D pula, D adalah hydraulic depth kan? So, D is equal to A bagi T. So, T yang mana? A yang mana? Yang yang awak dapat tadi lah. Yang daripada question number 1 tadi. So, kita akan substitute balik. Kita akan dapatlah fruit number is less than 1. Hence, it is a subcritical flow. So, the last part of the question is how to find the construction cost if it is given uh, excavation cost and lining cost. Awak nak buat satu longkang di satu kawasan yang lapang. Awak nak kena korek kan? So, itu adalah excavation. Awak nak korek berdasarkan apa? Bentuk dia. Tapi, awak korek tu also... Awak nak korek itu pun mesti bergantung kepada volume dia. Ha, awak belajar pasal project management betul tak? Ha, so project management masuk kat dalam ni. <laughs> okay. So kiranya awak nak excavate tu berdasarkan dia punya volume. Tadi kita ada A kan? So darab saja dia punya L. Dapatlah dia punya excavation volume dia 709.83 meter cube. You need tolong jangan lupa. Jadi excavation cost dia RM3 per 1 meter cube jadi awak dapat RM2,000 bla 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 untuk wet lining cost pula kita akan darab lining area kita nak lining area kan so P adalah meter kita darab dia punya length dia ha, 50 meter so kita akan dapat lah meter square iaitu area dapat dia senang kan so hasil tambah dulu tu excavation cost tambah, tambah dengan lining cost awak akan dapat lah di harga dia untuk example 8.2 pula, kita akan tengok macam mana uh, untuk dapatkan uh, apa kata perimeter-perimeter tu tadi, weighted perimeter lah, surface area semua tu untuk bulatan. Flow 0.8 meter depth inside 1.2 meter diameter culvert. Calculate top width water surface, weighted area. Okay, so gambar aja adalah seperti ini. Kalau tak beri pun awak lukis lah. Apa dia yang nak lukis? Awak lukis lah water flow 0.8 meter depth inside a 1.2 diameter culvert. Bila dah cakap pasal diameter, of course awak tahu dia bulatan. Okay, so diameter dia 1.2. 1.2. Tapi dia kata water flow 0.8. Masihlah less than that. Okay, so sini adalah 0.8. Calculate the top area. Ini adalah T. Ini adalah surface area. Uh, weighted area. Bla 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 bla. Uh, so 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 so. Mana dia punya bulat? Uh, apa kata? Tengah-tengah bulatan. So situ kan. Radius dia berapa sini? 0.6. Sini berapa? 0.2. Jangan tak tahu. Ini geometrik je. Matematik moden je. Okay. So awak boleh tahu tak? Ini dia punya radius dia berapa? Tak. Kan tak boleh. Ok, so sekarang bila dah dapat tu Ini 0.8 lah, inilah Ini 0.6 Ini awak akan dapat 0.2 So bila awak dapatkan theta, theta adalah So continue awak akan dapat Tukar dalam bentuk radian eh ha, Tengok balik awak punya table tadi Equation-equation untuk ada theta tu Ada apa kata, sudut dia mesti dalam bentuk radian Macam mana nak tukar bentuk radian? Tolonglah awak janganlah tak tahu okay? Tukar dalam bentuk radian Therefore Awak boleh cari T Awak boleh cari A Awak boleh cari R Awak boleh cari P Okay To settle Hydraulic ni senang rupanya 
Okey, yang mengkonfuskan awak adalah apabila awak tak tahu parameter tu diguna untuk mana. Equation ni digunakan untuk apa? So, buat kata saya lah awak kena faham ha, equation ni untuk apa. Kenalilah dengan orang kata melalui dia punya term-term tu. Okey, macam ni, discharge formula. Flow rate formula. <laughs> Okey. Dia panggil discharge, dia panggil flow, dia, uh, flow rate, dia Okay, several discharge formula includes dua eh, Chazy formula ataupun Manning formula. Yang biasa digunakan adalah Manning formula. Kenapa? Kalau awak perasan, dua-dua adalah sama. Okay, akan tetapi sini ada dia punya coefficient dia tersendiri. Chazy formula coefficient, uh, inilah dia. Uh, meter, apa ni, square root meter per second. Tapi N ni, dia adalah ber, Manning coefficient. Dia adalah bergantung kepada um, keadaan condition, uh, keadaan channel awak. Okay, yang macam ni. Ha. Kalau dia natural channel, clean and straight, berapa dia Manning value? Kalau dia ada vegetation, berapa dia punya Manning value? Ini apa? Friction lah. Okay, ini friction. Berdasarkan ni, friction dia berapa? Okey, yang ni uh, awak salin lah, awak tulis lah equation-equation dia eh. R itu adalah hydraulic radius, S0 itu adalah hydraulic slope. Tapi macam mana cara tulis tu, uh, Chazy dengan Manning formula. So, example 8.3. Water flows inside trapezoidal channel having side slope 1.5, base 2.5. Channel slope, okay, okay. so lukis. So lukis lah eh, lukis lah lelok, draft lah kat mana-mana. So ini sama je side slope ni, saya lukis not to scale, lepas tu saya <laughs> minta maaf lah eh. Base width adalah 2.5 meter, itu adalah B. Kemudian having side slope, bukannya having channel slope, side slope itu adalah 1.5 dengan 1. Um, channel slope adalah S0. Dan juga meaning coefficient adalah 0.012. If normal depth inside the channel is 3 meter, y is equal to 3 meter, find the Q. Menggunakan equation mana ya? Equation yang ni. So, carilah. 1 bahagi dengan 0.012 darab dengan area. Oh, area. Oh, area nak cari macam mana? Ha, equation yang awak tengok daripada table yang uh, banyak tadi tu ok so inilah dia punya equation area kemudian kita akan dapat so the application of normal depth normal depth determination approaches sama ada awak nak cari melalui try and error graph ataupun chart uh, normal depth tu apa awak nak cari y ok ni 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 Awak nak cari Y ni berapa? Ada yang diberi, ada yang tidak diberi. Bila tak diberi, ada tiga cara sama ada try and error, graph ataupun chart. So, <laughs> saya dah serik dah. Kita dah serikkan belajar try and error. Kita dah serikkan cari menggunakan try and error. Macam mana nak cari try and error? Ha, kat mana eh? Equation. Chapter 6 kan? Hmm, macam mana guna try and error, graph dan juga chart. Tapi, kalau uh, untuk sekarang kita hanya menggunakan chart. So, kalau dekat chart tu, kita perlukan dua value lah. Macam biasa yang macam awak tengok kan, kita dapatkan Y ataupun X. Kemudian kita kita tengok dia punya value. So, kita akan tengok berdasarkan formula ini untuk ada dua formula. Sama ada awak nak tengok uh, rectangular ataupun trapezoidal shape ataupun circular shape. 8.8 adalah untuk rectangular dengan trapezoidal. 8.9 adalah untuk circular. Kita hanya mengambil guna sebelah ke kanan kanan sahaja. Okey, kita hanya mengambil guna sebelah kanan sahaja. Okey, seperti ini. Contohlah eh. Uh, Okey. Awak nak rectangular shape. Awak akan kena cari dulu NQ bahagi dengan S0 B 8/3 square root tu berapa. Kemudian awak dapat value barulah awak ke tepikan dan awak akan dapat Y over B ataupun y over d0. Ha. so kita akan dapat y lah. 
Tapi awak kena tahulah salah satu value sama ada D0 ataupun B. Okay, so nak tengok macam mana kita nak menggunakan uh, chart tu tadi. So, water flow through rectangular channel. Q sama dengan sekian. Having base sama dengan sekian. Channel slope. Semua dia dah bagi. Semua dia tak bagi adalah Y. So, rectangular equation kita akan guna yang mana? 8.8 kan? So, daripada equation 8.8, kita hanya tengok yang sebelah kiri kanan saja kiri pula dah kanan saja so kita akan solve lah kita masukkan n n ada kan q ada s not ada b pun ada so kita akan dapat value 1.19 okey so awak akan dapat kosong uh, berapa tadi 1.19 okey so kita pun naik 1.19 mana nak letak 1.19 sini lah eh okey so kita pun naik sampai mana rectangular z is equal to 1 z is equal to 0 Mana ada side slope? Okay. So, kita pun ketepikan. Sekali lagi, berdasarkan mata awak, saya nampak dua. Jadi, Y not over B sama dengan 2.0. So, B tadi berapa? 6. So, dapatlah dia Y not sama dengan 12 meter. Barulah kalau kat sini dia suruh awak nak cari, apa lagi? Cari area ke, dia nak awak cari perimeter ke apa ke, dia boleh suruh. Jadi, Nak tak nak, awak kena tahu gunalah. Okay, apa yang dia nak? Normal depth. Normal depth tu apa? Why not? Okay, so best effective section. Ha, yang ini adalah untuk di kemudian hari apabila anda insya Allah akan bergelar seorang bos-bos uh, di syarikat konsultansi. Eh. <laughs> Ataupun sebelum awak jadi bos tu, uh, bos suruh awak cari the best effective section iaitu dimension, dimension yang sesuai untuk dibuat longkang katakanlah. Takkanlah nak buat sebesar-besarnya ataupun sekecil-kecilnya. Kita nak optimisekan dia. Ha, ini dia dinamakan optimization. Ha, tapi kita tak belajar optimization. Tapi bos kata, carilah the best uh, the best dimension. So, awak akan jalankan optimization. So, shape yang awak akan belajar untuk subjek ini adalah rectangular, trapezoidal, triangular. Our favorite shapes. Okay? Jadi, kenapa awak nak kena ada best effective section ni? Supaya awak nak dapatkan Q yang maksimum flow rate yang maksimum ataupun hydraulic radius yang maksimum supaya dia dapat meminimumkan weighted perimeter di samping meminimum meminimum meminimumkan weighted perimeter kita dapat reduce kan cost construction ha, sebab itulah boh-boh suka benda-benda gini ni ha, dia kata carilah the best one Nanti awak bagi dia 10 darat 10 Kawan awak dapat design 8 darat 10 Mau dia tak pilih yang kawan awak punya ha, Sebab Q yang sama Kawan awak dapat 15 meter cube per second Awak pun akan menggunakan 15 meter cube per second Akan tetapi Design yang mana yang lebih optimum Ok So kita akan menggunakan Equation meaning juga Iaitu Q sama dengan 1 plus bla bla Semua tu Kita nak minimumkan Weighted perimeter Iaitu P Awak perasan tak? R is equal to A over P So substitute R is equal to A over P Awak akan dapat yang ni So awak nak minimumkan yang ni Bila awak minimumkan B Awak akan maksimumkan Q uh, Apa kata? Inversely proportional Okay Kalau awak naikkan area Q pun makin naik Okay So ya yeah. Sebab tu awak nak meminimumkan Weighted perimeter tu Ini yang saya cakap tadi lah so ini dah dia punya equation kalau untuk effective section jangan tertukar dengan ni jangan tertukar dengan table yang ni okey table yang ni adalah untuk uh, orang kata theoretical lah okey theoretically awak akan dapat ATP berdasarkan uh, table yang ni akan tetapi kalau best section effective section awak perlu gunakan equation yang ini Tapi awak kena tengok kat sini Kalau trapezoidal tu Dia hanya adalah untuk Z sama dengan 1 bahagi dengan 3 Dan kalau for another Z Or side slope angle Use this formula B sama dengan Apa kata ni inilah equation dia Kalau bukan uh, Theta sama dengan 60 Awak boleh Sorry 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 Kalau theta sama dengan 60 Awak boleh gunalah equation Y square set 3 ni Tapi kalau bukan, aa, awak kena cari menggunakan equation yang ini. Alright. 
Example 8.5 Water flow Q sama dengan sekian Inside rectangular channel Slope 0 per 02 Manning coefficient 0.17 So dia nak awak cari yang tak adalah uh, Area PRT Trap tu tadi Jadi dia bagi S and Q Okay Salin lah eh Salin lah dia punya equation 2Y square untuk area P part Y semua-semua ni Jadi semua yang dia dah bagi Awak nak kena cari apa dulu B dengan Y So rectangular kan So rectangular A dengan R je lah yang penting betul tak So uh, sebab apa T sama dengan bahagian bawah B <laughs> Jadi tak ada berbeza pun Jadi A sama dengan 2Y square R sama dengan Y over 2 Daripada Manning equation Dia ada A, dia ada R So awak substitute balik A 2Y tu ke dalam equation ni lah ha, Masuk balik dalam ni Ini pun awak masuk dalam ni So susunlah balik equation tu Supaya ada Y sama dengan sekian-sekian Okay So awak akan susun menjadi equation seperti ini Kemudian awak akan dapatlah Y Janganlah Tak, tak apa kata S not dah ada N dah ada Q dah ada So awak yang cari Y kan ha, Y sini awak solvekan dulu lah ha, Macam mana dapat Y 8 per 3 ni <laughs> Aku saya nak kena tunjuk kot Ok Y 8 per 3 tolong jangan Jangan tak tahulah eh dapat daripada mana Kemudian awak akan dapat Y Bila awak dah dapat Y Awak dah boleh cari B Awak dah boleh cari A Awak dah boleh cari P semua okay. Example 8.6 Water flow Q inside trapezoidal Having side slope angle 45 So maksudnya Z is equal to 1 Channel slope 1 bahagi 1200 uh, Manning coefficient scan-scan Jadi find the best effective section Bila kita tengok kat sini question ni Eh sorry question ni Side slope angle 45 Z is equal to 1 Awak tak boleh guna Uh, equation yang ni awak tak, awak tak boleh guna yang ni Sebab apa? Ini adalah untuk theta sama dengan 60 degree sahaja Kalau yang theta lain Side slope lain Awak kena guna equation ni B sama dengan 2Y uh, Square root Tolak dengan 2ZY So area dia pula Gunakan equation ni lah okay, Jadi R dia Y over 2 okay, So Z dia berapa? 1 Y dia yang kita tak tahu kan So B dia berapa pun kita tak tahu So kita akan leave the equation in this term B sama dengan 0.8284Y Okay Kemudian substitute B ni ke dalam yang equation A dia lah A dia tu kita kena ambil yang bukan Yang bukan daripada table uh, best effective section Tapi daripada dimension yang biasa kita cari untuk trapezoidal ha, okay. Jadi substitute B tu kita akan dapat equation A sama dengan 18284 Y square Jadi daripada situ macam mana nak buat? Masukkanlah balik A dengan R yang macam untuk rectangular tadi ke dalam Manning's equation Bila kita dah settlekan semua tu Kita akan dapat Y sama dengan 1.15 dan B sama dengan 0.953 Pehair ke dok? Ok uh, Awak kena cari satu term Daripada satu term, daripada satu term yang lain Ok Macam yang saya cakap sebelum ni Macam yang mula-mula saya masuk majawak Tulis dulu equation mana yang kita nak guna Ketahuilah apa benda yang awak nak cari Kemudian awak tengok daripada situ Mana satu equation yang bersesuaian Okey Boleh eh Okey Saya rasa itu saja untuk chapter 9 kita Apa-apa nanti saya akan bagi lagi latihan Yang seperti saya janji Ya memang saya tahu saya uh, Tak bagi lagi latihan-latihannya Nanti saya bagi eh Okey so sekian terima kasih